পেনি জমলেটটাকে তৈরি করার জন্য আমি এরকম মাঝারি সাইজের একটা আলো নিয়েছি আলোটাকে ছিঁড়ে নিয়েছি এখন মিডল থেকে ভাগ করে এরকম স্লাইস করে কেটে নেব অবশ্যই কিন্তু এরকম পাতলা করে স্লাইস করে কেটে নিতে হবে তাহলে অমলেটটা অনেক ভালো হবে যাতে ব্যাক সাইড থেকে আঙুলটা দেখা যায় জাস্ট এরকম পাতলা করে কেটে নিতে হবে নিয়ে নিয়েছি ওয়ান ফুট কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজগুলোকে আমি চিকন কুচি করে কেটে নিয়েছি অমলেট তৈরির জন্য এখানে আমি নিয়েছি তিনটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ কালো গুড়মরিচ সব কিছু হালকা হাতে একটু ফেটিয়ে নিব খুব বেশি ফেটানোর দরকার নেই চুলার মধ্যে আমি একটি ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ অলিভ অয়েল আর অবশ্যই ট্রাই করবেন এই অমলেটটাকে অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরি করার জন্য তাহলে সেই স্প্যানিশ অমলেটের টেস্টটা পাবেন দিয়ে দিয়েছি আগে থেকে স্লাইস করে রাখা আলু এই আলু আর পেঁয়াজটাকে আমরা সেলো ফ্রাই করে নেব চুলার আঁচটাকে মাঝারি আছে রেখে আলু আর পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে দিদিছি পরিমাণ মতো লবণ যখন পেঁয়াজ আর আলুর কালারটা হালকা লালচে বাদামি হয়ে যাবে এরকম তখন উঠিয়ে নিব আলু আর পেঁয়াজটাকে আমি একটি বড় মিক্সিং বলের মধ্যে উঠিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আলু থেকে ফেটিয়ে রাখা ডিমটাকে দিয়ে দিলাম ডিমটাকে এরকম ভাবে ফেটিয়ে পাঁচ মিনিট এই গরম আলু আর পেঁয়াজ কুচির মধ্যে কুক হতে দিতে হবে এদিকে আবারও আমি একটি ফ্রাইং প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম দেড় টেবিল স্পুন পরিমাণ অলিভ অয়েল তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি ডিমটাকে দিয়ে দিব চুলার আঁচটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরকম ভাবে মাঝারি আছে রাখতে হবে স্পেনিশ অমলেটের বিশেষত্ব হল এই এই অমলেটটা আমরা যে অমলেটটা সব সময় খাই সেই অমলেট থেকে একটু বেশি ভাজা হয় আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজা যখন একটা সাইড হয়ে যাবে তখন এরকম ভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে লক্ষ্য করে একটা সাইড খুবই ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে তারপর এরকম ভাবে দুই সাইড খুবই ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে স্পেনিশ অমলেটটা ভাজা হয়ে গেছে একটু খেয়াল করুন দুই সাইডে খুবই সুন্দর একটা লালচে গোল্ডেন কালার চলে এসছে এখন আমি এই অমলেটটাকে সার্ভিং ডিশে তুলে সার্ভ করবো